स्नेह भाजन शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारे सबा के स्वागत स्वागत आबू हसनाथ मुहम्मद एहसानुल खान पान्ना प्रभाषक तथ्य और जोजुक प्रजुक्ति विभाग मासपाड़ा महाविद्यालय राजबाड़ी आज के लेसनर मध्य आ एलगोरिदम फ्लोचार्ट एवं सी प्रोग्राम सहाज्य तीन टी संख्यार जोगफल निर्णय प्रथम एलगोरिदम देखे नेबी एलगोरिदम रचना करते हम प्रथम जाते हैं स्टार्ट तरह इनपुट ए अर्थात तीन टी संख्या देखो एक संख्या इनपुट बी और एक संख्या इनपुट सी और एक संख्या एवं तरह प्रसेस अर्थात जोगफल एस इक्ुअल टू ए प्लस बी प्लस सी तरह प्रिंट एस अर्थात आउटपुट एवं सर्वशेषे एंड एखान जेटा देखते अलगोरिदम शुरूते स्टार्ट शेषे इंड बप एग्लो दीते हैं और तरह इनपुट गुरु नीते हैं संख्या तीन इनपुट निल प्रसेसर मध्य संख्या तीन टाइम जो देखाना हल शेषे जो फल के प्रिंट करा हल प्रसार्टे जो देखो स्टार्ट तरह इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी तरह प्रसेसर मध्य सबग जो फल शेषे आउटपुट प्रिंट एस तरह एंड अर्थात अलगोरिदम जाोर चार्टे से एक ही जिन ही आधुम्र अलगोरिदम हो धापे धापे समस्या समाधान और फ्लोर चार्ट होलगोरिदम चित्र भित्तिक समाधान प्रोग्राम देखते जाए देखो जे प्रथम हेडार फाइल संयुक्त कर लगता है इनक्लूड एस टी डिओ डट एस तरह प्रत्येक सी प्रोग्राम ट्री प्रसेसर टाइते ही अर्थात स्टैंडार्ड इनपुट आउटपुट हेडार फाइल और ये सम्पूर्ण धरे ये बला है प्रि प्रसेसर अर्थात हैश चिन्हित जो लाइन गोग्रामे शुरूते नहीं थी एगुल हल प्रि प्रसेसर और ये अंगल ब्राकेटर मध्य जेटा देो के बला है हेडर फाइल विभिन्न धरण हेडर फाइल पे परि एर मध्य एस टी डिओ डट एस मान स्टैंडार्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैथ डट एस तरह गणितिक क्रियाकर्म कनिओ डट एस ग्राफिक्स डट एस एगो पे थी व्यवहार ऊपर निर्भर कर फाइल गुक्त करते हैं तरह मेन फांगशन ये ना थे को सी प्रोग्राम है ना मेन फांगशन तेन फांगशन शुरू एर पर भेरिएबलगुलो निबंधन भेरिएबल आ तीन ए बी सी इनपुट तीन और आउटपुटर जो एक आस अत भेरिएबलगुलो निब इनपुट इंट ए फ्लट बी डबल सी अर्थात भेरिएबल ए बी सी तीन तीन रकम तीन रकम निल इंटेजार एर अर्थ हम एक पूर्ण संख्या ए प्रथम जो संख्या से पूर्ण संख्या होते हैं तरह नेब ये फ्लट अर्थात दशमिक पर बे कैक घर नीते पर डबल एट दशमिक पर बे कैक घर नीते पर अर्थात फ्लटर चाहते बसि ये आउटपुट नब से अवश्य डबल होते हैं कारण हे तीनटार जो फल मध्य जेहेतु डबलटा हे सब चाहते बड़ो ने अतएव आपकी लास्ट एटार जो डबल नहीं डबल नीते हैं ना हमें जो इंटेजार नहीं दशमिक पर अंश पाबना जो शुदुम्र फ्लट नहीं डबल मानता नेब से माना आसबेना अर्थात किसुटा कम आस इनपुट नेब अर्थात इनपुटर एखे आ कि 
যে ইনপুট এ ইনপুট বি ইনপুট সি এখানে আমরা এই যে ইনপুট প্রথমটা নিছি হচ্ছে ইনটিজার ইনটিজারের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি এটা হচ্ছে এ এর জন্য নেয়া অর্থাৎ এখানে আছে স্ক্যান এর স্ক্যান এর মানে ইনপুট স্টেটমেন্ট আর ইনপুট স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা যে ভেরিয়েবল নেব তার আগে অবশ্যই এই এম পার্সেন্ট চিহ্নটা থাকতে হবে এই এম পার্সেন্ট চিহ্ন থাকতে হবে আর যেহেতু এটা ইনটিজার এই জন্য তার জন্য এখানে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি পরে আমাদের আছে হলো বি বি তে যেহেতু ফ্লট আছে অতএব এখানেও স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ এর জন্য এখানে এখানে এম পার্সেন্ট আছে এম পার্সেন্ট বি কিন্তু এটা ফ্লট থাকার কারণে এটা হলো পার্সেন্টেজ এফ ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো পার্সেন্টেজ এফ তারপর আমরা দেখি এখানে আছে ডাবল ডাবল এর জন্য আমরা এখানে পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি ইত্যাদি দেওয়ার পরে এফ দেব আর এই যে স্ক্যান এফের মধ্যে থাকার জন্য এখানে পার্সেন্ট সি এখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এখানেও দেখছি তারপরেরটাও দেখলাম তারপরেরটাও দেখলাম ফরমেট স্পেসিফায়ার গুলো কিন্তু কোটেশনের মধ্যে রাখা আছে তারপরে একটা কমা তারপরে এম পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে এ আর স্ক্যান এফ গুলোর শেষে অবশ্যই আমরা একটা করে সেমি কলন আমরা দিব আসলে সি প্রোগ্রামিং এ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে তার মধ্যে হলো যে আমরা কতগুলো ক্ষেত্র বাদে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের প্রায় সেমি কলন দিয়ে দিতে প্রত্যেকটা লাইন শেষ হলেই সেমি কলন দিয়ে দিতে হবে কিন্তু মেইনের পরে সেমি কলন বসে না হেডার ফাইলের পরে সেমি কলন বসে না ডেফিনেশন স্তরের ওখানে সেমি কলন বসে না লুপের পরে সেমি কলন বসে না এরকম কতগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে সেমি কলন বসাতে হয় না তা ব্যক্তিরেখে সব জায়গায় সেমি কলন বসাতে হয় এবার আমরা প্রসেসে যাব এস ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এই যে এখানে তাই নিয়ে আসে এখানেও তাই নিলাম এখন আউটপুট হচ্ছে আউটপুট স্টেটমেন্ট হচ্ছে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ নিয়ে এইখানে আমাদের ভেরিয়েবলটা দেয়া ভুল হয়ে গেছে এইখানে পয়েন্ট ওয়ান এফ নিয়ে তারপরে এসটা দেয়া উচিত এবং এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবার মতো সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু ফরমেট স্পেসিফায়ার আছে আছে কিন্তু এখানে কিন্তু এম পার্সেন্ট নাই কারণ হচ্ছে এটা হলো আউটপুট স্টেটমেন্ট এই জন্য এখানে কিন্তু কোনো এম পার্সেন্ট নাই আমরা এখন পরের প্রোগ্রামটা দেখি এবং আমাদের মেইন ফাংশনের কাজ যেহেতু শেষ হয়ে গেল এখানে মেইন ফাংশন শুরু করার পরে এখানে ছিল ওপেনিং ব্রেস এই যে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু এটাকে বলা হয় ওপেনিং ব্রেস আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং ব্রেস অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রাম কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা পরের অংশে দেখি আর একটা প্রোগ্রাম দেখি এই প্রোগ্রামটা মেইন ফাংশন তারপরে ওপেনিং ব্রেস তারপরে আমরা সবগুলো ভেরিয়েবল একসঙ্গে নিলাম এবং এখানে কিন্তু আগেটা যেমন এটা ইন্টেজার এটা ফ্লট এটা ডাবল এটা ডাবল এভাবে নেওয়া ছিল এখন কিন্তু আমরা সবগুলোকেই ইন্টেজার ভ্যালু নিলাম আর যদি সবগুলো ইন্টেজার ভ্যালু নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আগে যেমন প্রত্যেকটা আগের আগের প্রোগ্রামটা আমরা দেখি প্রত্যেকটা শেষে কিন্তু সেমি কলন ছিল প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নেওয়া ছিল এবং সেমি কলন ছিল কিন্তু এই আমাদের এইখানে এসে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু সবগুলো এক জায়গায় নিছি এবং লাইনের শেষে সেমি কলন দিছি এ বি সি ইনপুট তিনটা এবং এস আউটপুট এইগুলো সব একসঙ্গে নিছি এবং সবগুলোই হচ্ছে ইন্টেজার অর্থাৎ সবগুলো যদি একই ধরনের ডাটা টাইপের হয় তাহলে সেই ডাটা টাইপটা সামনে দিয়ে আর সবগুলো কমা দিয়ে গেলেই হবে এখন স্ক্যান এফ এখানে আমরা আগের মতোই এখানে তিনটাই তিনটাই এ বি সি তিনটাই আমরা যেহেতু এখানে ইন্টেজার ভ্যালু নিয়েছি এই জন্য পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্টেজ ডি এম পার্সেন্ট এম পার্সেন্ট বি এম পার্সেন্ট সি এভাবে নেওয়া হয়েছে তারপর আমরা এখানে নিয়ে এলাম প্রসেস অর্থাৎ এ সি ইকাল টি প্লাস বি প্লাস সি তারপরে আউটপুট নিলাম আগে যেভাবে যেভাবে নিয়েছি সেভাবেই তারপরে আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ এটাকে আমরা আর একভাবে নিতে পারি আমরা একটু দেখি এখানে ইন্টমেন অর্থাৎ আগে যে আমরা যেগুলো নিয়েছি সেগুলোর আগে কিন্তু শুধুমাত্র মেইন নিয়েছি আমরা ইচ্ছা করলে এর আগে ভয়েড মেইন নিতে পারতাম আবার এই ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা ভয়েড নিতে পারতাম ভয়েড নিলে প্রোগ্রামের আসলে নিচে কোনো চেঞ্জ হয় না কিন্তু যদি এখানে ইন্ট মেইন নেই তাহলে এই প্রোগ্রামের শেষে আমাদের অবশ্যই রিটার্ন জিরো দিতে হবে অর্থাৎ মেইনের আগে যদি আমরা ভয়েড নেই অর্থাৎ মেইনের পরে ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি ভয়েড নেই তবে প্রোগ্রামের কোনো চেঞ্জ নেই কিন্তু যদি মেইনের আগে ইন্ট নেই তাহলে অবশ্যই প্রোগ্রামের শেষে রিটার্ন দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখি ওপেনিং ব্রেস তারপরে আগের মতোই অবস্থা আমরা কোন সমস্যা নেই একই জিনিস আছে এই যে এখানে রিটার্নটা নিতে হয়েছে অর্থাৎ এই ইন্ট যদি না থাকতো 
এখানে যদি ইন্টটা না থাকতো আমাদের এই রিটার্ন এর কোনো দরকার ছিল না অর্থাৎ রিটার্ন জিরো ইন্ট এখানে নিলে পারে রিটার্ন জিরো নিতে হবে আর কোনো অবস্থায় আমাদের রিটার্ন জিরো নেওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা পরের একটা প্রোগ্রাম দেখি এখানে দেখি এই যে ভয়েড মেইন নেওয়া আছে এবং আর একটা হেডার ফাইল আর একটা প্রি প্রসেসর এখানে যুক্ত করা আছে সেটা হচ্ছে কোনিও ডটেইস কেন কোনিও ডটেইস যুক্ত করা হয়েছে সেগুলো আমরা একটু দেখি এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এখানে ফাংশন আছে দুইটা একটা আছে স্ক্যান এপ আর একটা আছে প্রিন্ট এপ স্ক্যান এপ এবং প্রিন্ট এপ এর জন্য হেডার ফাইল আছে এস টি ডি আইও ডট এইস একটা প্রোগ্রামে স্ক্যান এপ প্রিন্ট এপ অবশ্যই থাকার কথা অথবা গেটস অথবা পুটস এগুলো থাকার কথা আর এইগুলো থাকলে এর হেডার ফাইল হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল অর্থাৎ এস টি ডিও ডট হেডার ফাইল কিন্তু এ ব্যতি রেখে আরো কতগুলো ফাংশন আছে আর সেগুলো যদি নেওয়া হয় তাহলে আমাদের কোনিও নিতে হবে সেগুলোকে আমরা দেখি এখানে আমাদের আগের মতো নিলাম তারপরে এই যে সি এল এস আর অর্থাৎ ক্লিয়ার স্ক্রিন অর্থাৎ পর্দায় যদি আমাদের এই কম্পাইলারের মধ্যে যদি আরো কোনো প্রোগ্রাম লেখা থাকে তাহলে সেই প্রোগ্রামকে ক্লিয়ার করার জন্য স্ক্রিনটাকে পরিষ্কার করার জন্য এই সি এল এস আর অনেক সময় নিতে হয় আর সি এল এস আর যদি নেওয়া হয় এই ফাংশনটা নিলে অবশ্যই কোনিও ডট এই সেটার ফাইল নিতে হবে এই কারণের জন্য নিয়ে আমরা যদি সি এল এস আর এদিকে যেমন নেই নাই অথব এদিকে আমাদের কোনিও ডট এইস এর প্রয়োজন না হয় নেই কিন্তু এখানে সি এল এস আর নিছি এখানে কোনিও ডট এইস এর নেওয়া প্রয়োজন পড়ছে তারপর আমরা দেখি আমরা এখানে কিন্তু আগের মতোই আছে তারপরেও আগের মতোই আছে এইখানে গেট সি এস নেওয়া আছে এই যে সি এল এস আর এবং গেট সি এস এইটার বিবরণ এই কোনিও ডট এইস এর মধ্যে আছে অর্থাৎ সি এল এস আর এবং গেট সি এস এইটার প্রোটোটাইপ বা বিবরণ আছে কোনিও ডট এইস এর মধ্যে এটা এস টি ডি আই ও ডট এইস এর মধ্যে এই সি এল এস এর এবং গেট সি এস এইটার কোনো বিবরণ বা প্রোটোটাইপ এস টি ডি আই ও ডট এইস এর মধ্যে নাই এই দুটোর বিবরণ আছে হলো কোনিও ডট এইস এর মধ্যে এই জন্য এই দুটো ফাংশন যদি থাকে তাহলে আমাদের কোনিও ডট এইস নিতে হবে না হলে আমাদের স্ক্যান এপ প্রিন্ট এপ এইটার বিবরণ কিন্তু কোনিও ডট এইস এর মধ্যে নাই এবং এইটার বিবরণ আছে হলো এস টি ডিও ডট এইস এর মধ্যে এই জন্য এখানে এস টি ডিও ডট এইসটা নিতে হবে অর্থাৎ সি প্রোগ্রাম শুরু করলেই আমাদের এস টি ডি আই ও ডট এইস এইটা নিতে হবে এটা নেওয়ার পরে আর প্রয়োজন মোতাবেক অন্যগুলো নিব এখন ফলাফল গুলো আমরা দেখি এখানে যদি আমরা রান করি এই প্রোগ্রাম তিনটা রান করার সাথে সাথে এখানে কিন্তু আমরা সামনে কোনো কিছুই দেই নাই অর্থাৎ এর আগে কোনো প্রিন্ট দেয় নাই স্ক্রিন সাদা স্ক্রিন চলে আসবে আর যদি সাদা স্ক্রিন আসে এই সাদা স্ক্রিন আসার পর আমরা তিনটা সংখ্যা ইনপুট করবো একটা একটা করে ইনপুট করবো আর এন্টার চাপবো লাস্ট লাস্টে বার যখন আমরা এন্টার চাপবো তখন আমাদের ফলাফলটা অর্থাৎ এস এর মানটা তখন আমরা দেখব অর্থাৎ এখানে এ এর জন্য হয়তো দশ চাপলাম বি এর জন্য বিশ চাপলাম সি এর জন্য তিরিশ চাপলাম তাহলে পর দেখা যাবে যে আমাদের পরে রেজাল্ট চলে আসলো ষাট অর্থাৎ এর এ লেখে এন্টার দিলাম তারপরে বি লেখে এন্টার দিলাম তারপরে সি লেখে যখনই এন্টার দিব তখন আমাদের ফলাফল আসবে তিনটা যোগ ফল ষাট তো এইভাবে আসবে অর্থাৎ এটা অনেকটা ব্লাঙ্ক বা ব্লাইন্ড প্রোগ্রাম বলা যায় যে প্রোগ্রাম কোনো কিছু চাইবে না নিজের থেকেই দিতে হবে এখন আমরা এমন একটা প্রোগ্রাম দেখব যে প্রোগ্রাম আমাদের কাছে কিছু চেয়ে নিবে তাহলে আমরা দেখি এখানে এই যে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার তারপরে আমরা স্ক্যানে পার্সেন্টেন্স অর্থাৎ আগের মতো দিয়ে নিলাম তারপরে এন্টার সেকেন্ড নাম্বার তারপরে বি এর মান তারপরে এন্টার থার্ড নাম্বার আমরা এর মাধ্যমে সি এর মান চেয়ে নেব অর্থাৎ এখানে এইটা আমাদের দেখাবে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার এন্টার ফার্স্ট নাম্বার দেখানোর পরে আমাদের এখানে এ এর মান পুট করব তারপরে এইটার দেখাবে এন্টার সেকেন্ড নাম্বার তারপরে আমরা বি এর মান পুট কর ইনপুট করব তারপরে দেখাবে এন্টার থার্ড নাম্বার আমরা সি এর মান ইনপুট করব তারপরে এই সি এর মানটা ইনপুট করার পরে এখান থেকে প্রসেস হয়ে আমাদের রেজাল্ট দেখাবে সাম অব দি থ্রি নাম্বার ইজ অর্থাৎ এখানে যোগ ফলটা দেখাই দেবে সাম অব দি থ্রি নাম্বার ইজ ফলাফলটা দেখা যাবে অর্থাৎ এখানে এস এর মানটা এখানে বসে যাবে তো আমাদের এখান থেকে এই প্রোগ্রামটা দেখা যাক এই প্রোগ্রামটা যখনই আসবে যখনই আমরা প্রোগ্রামটা রান করাবো তখনই আমাদের প্রোগ্রাম প্রথমে আসবে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার অর্থাৎ তখন আমরা এন্টার ফার্স্ট নাম্বার অর্থাৎ এ এর মানটা দিব এই এর পরেই আমাদের ইনপুট স্টেটমেন্ট এই যে প্রিন্ট এপ এখানে প্রিন্ট এপ এখানে প্রিন্ট এপ এখানে প্রিন্ট এপ এই প্রিন্ট এপ গুলোকে বলা হচ্ছে আউটপুট স্টেটমেন্ট অর্থাৎ যার সাহায্যে আমরা মনিটরে কোনো কিছু দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে মনিটর হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস এবং এই প্রিন্ট এপের সাহায্যে আমরা মনিটরে কোনো কিছু দেখতে পাবো এই জন্য এটাকে বলা হয় আউটপুট স্টেটমেন্ট 
আর স্ক্যানেপটা হচ্ছে ইনপুট স্টেটমেন্ট অর্থাৎ স্ক্যানেপের সাহায্যে কম্পিউটার কোনো কিছু গ্রহণ করবে আর প্রিন্টএপের সাহায্যে কম্পিউটার কোনো কিছু আমাদের দেখাবে বা প্রদান করবে তাহলে আমাদের প্রথমে আসবে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার আমরা তখন কি করব এ এর মান দেব তারপরে আমাদের আসবে হলো আমরা ধরা দাগ দিলাম হচ্ছে ভার এরপরে আসবে যখন এন্টার চাপবো তখন আসবে এন্টার সেকেন্ড নাম্বার তখন আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা টাইপ করব আমরা দিলাম ধরা দাগ দ্বিতীয় সংখ্যা হলো আঠারো তারপরে আবার এন্টার চাপবো এরপরে আসবে হলো তৃতীয় নাম্বার এন্টার থার্ড নাম্বার আবার আমরা তৃতীয় সংখ্যা টাইপ করব ধরে নিই যেটা দিলাম বিশ এটা দেওয়ার যখনই আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের এই অংশটুকু চলে আসবে সাম অব দি থ্রি নাম্বার ইজ অর্থাৎ তিনটি সংখ্যার যোগ ফল পঞ্চাশ অর্থাৎ আমাদের এইখানকার প্রিন্ট এপ যদি না দিতাম এই প্রিন্ট এপ গুলো যদি না দিতাম এই প্রিন্ট এপ গুলো যদি না দিতাম আগের প্রোগ্রামের মতো ফাঁকা স্ক্রিন দেখা যেত আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো দিতাম আর যদি বাইরে কেউ আসে প্রোগ্রাম রান করার পরে হঠাৎ করে কেউ আসলো সে কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে আসলে কম্পিউটার কি চাচ্ছে অর্থাৎ যে ওই মানটা দিবে তার আগে থেকে ধারণা না থাকে সে মানটা দিতে পারবে না আর তারপরে আমরা যদি এখানে এই যে সাম অব দি থ্রি নাম্বার ইজ এই কথাটুকু যদি না দিতাম তাহলে আমাদের এইখানে সাম অব দি থ্রি নাম্বার ইজ এই পর্যন্ত আসতো না আমরা যদি আগের মতো পার্সেন্টেন্স ডি দিয়ে এখানে এস দিয়ে রাখতাম তাহলে এই কয়টা জিনিস টাইপ করার পরে আমাদের শুধু পঞ্চাশ আসতো সেই পঞ্চাশটা কি আমরা জানতাম না যা হোক এর পরের একটা অংশ দেখি সেখানে মেইন আবার এ বি অর্থাৎ এ এবং বি এই দুটা হচ্ছে ইন্টেজার সি এবং এস এই দুটা হচ্ছে ফ্লট তাহলে এখানে দিলাম ফার্স্ট নাম্বার প্লিজ এখানে আমাদের এ এর মান সেকেন্ড নাম্বার প্লিজ বি এর মান থার্ড নাম্বার প্লিজ সি এর মান এখানে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে এ এবং বি ইন্টেজার এই জন্য এ এবং বি এর ক্ষেত্রে কিন্তু পার্সেন্টেজ ডি এসছে কিন্তু সি কিন্তু ফ্লট प्रोग्राम रान कर रान कर ले प्रथम फार्स नम्बर प्लीज टाइप कर लई तेकेंड नम्बर प्लीज टाइप कर लट थार्ड नम्बर प्लीज हमें टाइप कर लो पाँच दशमिक पाँच तेल रेजल्ट आस कत आठ आठ दुई दस और पाँच पंद्रह दशमिक पाँच ये चले आस अर्थात ये पंद्रह दशमिक पाँच को समय आसतना जो एखे जो एसटा जो इंटेजार नित और ये जो पार्सेंटेज डी दीम ताइने जत पाँच दशमिक पाँच थक আমাদের আসতে হচ্ছে কত দুই আর আট এ হলো দশ আর পাঁচ দশমিক পাঁচ তার মানে পনেরো দশমিক পাঁচ কিন্তু যেহেতু এখানে পার্সেন্টেজ ডি থাকলে বা এখানে এস এর আগে যদি ইন্টেজার থাকতো তাহলে শুধু পূর্ণাংশটুকুই দেখাইতো ভগ্নাংশটুকু দেখাতো না আমরা সেই বিষয়টা পরের প্রোগ্রামে দেখে আসি এখানে আমরা দেখছি এ বি সি এই তিনটা হচ্ছে ইন্টেজার আর যোগ ফলটা হলো প্লট তাহলে আগের অবস্থায় আছি এইখানে এ বি সি এই তিনটা হচ্ছে ফ্লট এবং যোগ ফল্ট হচ্ছে ইন্টেজার তাহলে কি ঘটনা ঘটে অর্থাৎ এ বি সি তিনটাই ভগ্নাংশ মান গ্রহণ করতে পারবে পার্সেন্টেন্সে 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 অর্থাৎ এ বি সি তিনটাই ভগ্নাংশ মান গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু আমরা যে যোগ ফলটা নেব সেই যোগ ফলটা হলো ইন্টেজার তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় এই যে যোগ ফল ইন্টেজার যদি যোগ ফল ইন্টেজার যে কথা আগেই বলছিলাম এই যোগ ফলটা যখনই ইন্টেজার হলো আমরা রেজাল্টটা প্রোগ্রাম রান করলে আমাদের আসবে হলো এন্টার ফার্স্ট নাম্বার প্লিজ তাহলে আমরা দুই দশমিক দুই পাঁচ দিলাম তারপরে আসলো যেহেতু আমরা ভগ্নাংশ মান নিতে পারি এখানে দিলাম আট দশমিক সাত পাঁচ তারপরে এন্টার চাপলাম এন্টার চাপার পরে আমাদের পাঁচ দশমিক পাঁচ আসলো এখন ফলাফলটা আমাদের কত আসবে ফলাফলটা আসবে হলো চাপলে আসলো পনেরো এখন আসলে পনেরো না এখানে ষোলো আসবে ষোলো আসবে মানে এখানে দুই দশমিক দুই পাঁচ আর আট দশমিক দুই পাঁচ 
এটা যদি যোগ করি তাহলে হবে 11 আর 5 शुदुम्रशमिकारे जैगा सबगुलुट कर लगभग अर्थात अलगोरिदम एवं क्लोजर के शुरू एवं शेष इन दिखते होंगे। हमारे क्लोजर टाइप ताई देखी, वो यह की रकम, अर्थात ये खाने शुरू एवं शेष। ये दोनों थकते ही होंगे। इनपुट ए बी सी, तार पड़े हमलो ए प्लस बी प्लस सी, तार पड़े खाने सामे। ये खाने एक टक विषय क्या रखते होंगे? जहाँ मदर वेरिएबल ये खाने सबगुलू रेजल्टेजार्थ समाधान होते हलो मूलत उद्देश्य तो आलोरिदम देखी देखो आगे भैलू नहीं आवश्यकबल की ध्रुवक मान प्रयोजन फाइल डिफाइन कर ध्रुवक मान टा कत परवर्ती एलगोरिदम क्षेत्र नाम देखा नहीं एलगोरिदम चित्र चित्र विधि अनुजाई जेको चित्र नाम दी तेजने नाम दे छवि 
ডিমের মতো আর ইনপুট আর আউটপুট সবই কিন্তু এক রকম ছোট বড় হতে পারে কিন্তু ছবির আকৃতি চেঞ্জ হবে অর্থাৎ এটাও সামন্তরিক এটাও সামন্তরিক আর প্রসেস যেটা প্রক্রিয়াকরণ কিন্তু সব সময় আয়ত্ত ক্ষেত্র দিয়ে দিতে হবে আর আর প্রোগ্রামের গতি কিন্তু তীর চিহ্নতে চিহ্নিত করতে হবে কোন দিক থেকে কোন দিক যাওয়া যাচ্ছে তো এটা হলো স্টার্ট তারপরে ইনপুট নাম্বার 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 আমরা যেটা কি এ বি এবং সি দিয়ে নিয়েছি তেমনি যোগফলগুলোও নেব হচ্ছে সাম ইকুয়াল টু অর্থাৎ যোগফল নাম্বার 1 যোগ নাম্বার 2 যোগ নাম্বার 3 আর প্রিন্ট সাম মানে যোগফল তারপরে এখানে স্টার্ট আছে এখানে ইন্ড হবে এখানে স্টার্ট আছে ভুল হয়ে গেছে তো আমরা এখন দেখি প্রোগ্রামটা দেখি এই যে প্লট নাম্বার 1 ইন্টিজার নাম্বার 2 ডাবল নাম্বার 3 ডাবল সাম অর্থাৎ এটা প্রথম দিকে যেমন করেছিলাম সেটা এন্টার 3 নাম্বারস আমরা সবগুলো কিন্তু এই যে এখানে দেয়া আছে অর্থাৎ প্রথমটা হচ্ছে প্লট নাম্বার 1 হচ্ছে প্লট এইজন্য এখানে এফ নেওয়া আছে নাম্বার 2 হচ্ছে ইন্টিজার এখানে পার্সেন্টেজ ডি দেয়া আছে নাম্বার 3 হচ্ছে ডাবল এই যে পার্সেন্টেজ 1 এফ নিয়েছিলাম এখানে পার্সেন্টেজ 2 এফ নেওয়া হলো তারপরে কোটেশন এখানে নাম্বার 1 এর জন্য পার্সেন্টেজ এফ নাম্বার 2 এর জন্য পার্সেন্টেজ ডি নাম্বার 3 এর জন্য 0.2 এফ আমাদের এটা ফ্লো সার্টে যেমন ছিল তেমনই নিলাম আছে আর যদি ফ্লো সার্টে যা আছে তাই আমরা ফলাফলটা এখানে নিলাম এ নাম্বার 1 যোগ নাম্বার 2 যোগ নাম্বার 3 ইকুয়াল টু সাম অর্থাৎ আমরা যে নাম্বার গুলো নেব ধরা যাক আমি যদি নেই নাম্বার 1 যদি নেই 12 নাম্বার 2 যদি নেই 13 নাম্বার 3 যদি নেই 14 তাহলে আমাদের এখানে যে 12 যোগ 13 যোগ 14 ইকুয়াল টু 49 অর্থাৎ এখানে যাবে হলো নাম্বার 1 এর মান এখানে নাম্বার 2 এর মান এখানে নাম্বার 3 এর মান ইকুয়াল টু এখানে যোগফল এর মান তার মানে 12 যোগ 13 যোগ 14 ইকুয়াল টু 49 এভাবে আসবে তো আমরা এখানে প্রোগ্রামটি রান করলে কি পাবো প্রোগ্রামটি রান করলে প্রথমে আসবে এন্টার 3 নাম্বারস প্লিজ অর্থাৎ তিনটি সংখ্যা দেন অর্থাৎ এটা কিন্তু ফাঁকা হবে না স্ক্রিনে এই লেখাটা আসবে তারপরে আমরা সব সংখ্যাগুলো টাইপ করে দেব টাইপ করে দেওয়ার পরে আমাদের ধরা যাক সংখ্যাগুলো আছে হলো 10.25 আছে 12 আছে 8.0075 এটা আছে যখন আমরা এটা দেব তখন আমাদের ফলাফল আসবে কি অর্থাৎ এই সবগুলো সংখ্যা অর্থাৎ এখানে হলো নাম্বার 1 এর মান যোগ নাম্বার 2 যোগ নাম্বার 3 তারপরে এই সবগুলোর যোগফল আসবে এখানে অর্থাৎ এখানে f এর জন্য এই মানটা আসছে এখানে পার্সেন্টেজ d এর জন্য এটা আসছে এখানে পার্সেন্টেজ 2.2f এর জন্য এই মানটা আসছে তারপরে এই যে সবগুলোর যোগফল অর্থাৎ এই সাম এর জন্য আসছে এই মানটা অর্থাৎ এখানে যোগফলটা এখানে আসছে এইভাবে আমাদের হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য আরো বিভিন্ন ভাবে তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম করা যায় সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব বিশেষ করে অ্যারে দিয়েও তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ ওই একই প্রোগ্রামটা সাধারণত একটু পরিবর্তন করলে 500টা সংখ্যার উপরে যোগফল নির্ণয় করা যায় এবং ইচ্ছামতো সংখ্যা দিয়ে যোগফল নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা এর পরে শিখব তো সবচেয়ে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো সবাইকে আর একবার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি